한 사람도 빠짐없이 온 나라 온 백성들을 샅샅이 조사하라. 로망제가 호구 조사령을 내렸어요. 그래서 사람들은 자기 고향을 찾아 길을 떠났어요. 식구가 몇 명입니까? 나이는요? 결혼은 했나요? 자녀는 있나요? 현재 어디에서 살고 있죠? 말이야! 우리 집안은 다윗의 후손이에요. 우리도 등록하러 고향 베들레헴으로 가야 하는데 괜찮겠어요? 뱃속에 아기가 많이 자라서 몸이 무겁지만 그래도 함께 가요. 요셉과 마리아는 갈릴레아 나자를 떠나 베들레헴에 도착했어요. 벌써 사람들이 너무 많이 왔네. 실례합니다. 혹시 빈방이 있을까요? 보세요. 호구조사 기간이라고 사람들이 몰려와서 이 동네방이라는 방은 다 나갔어요. 제 아내가 임신 중이라서요. 방법이 없을까요? 부탁합니다. 약간 사정은 알겠는데 방이 없다니까요. 불러보라고요. 어디 있을만한 데가 있나. 그럼 저기 마구간이라도 있게 해주세요. 도와주세요. 아기가 곧 나올 것 같아서 그렇습니다. 결국 마리아와 이슬은 머무를 방이 없어서 소와 말이 있는 마구간으로 들어갔어요. 마리아 고마워요. 아들이에요. 우리 아들. 요새 우리 아들 건강하죠? 아기 울음소리도 엄청 씩씩해요. 그들은 아기를 포도기에 싸서 말고기에 높였습니다. 근처 뜰에는 목자들이 밤을 새워가며 양떼를 지키고 있었어요. 졸지 말라고 양떼들 잘 지켜 늑대가 나타날 수 있어. 그때 갑자기 밝은 빛이 비치면서 천사가 나타났어요. 아이고 눈부셔 이번엔 웬 빛이야. 누구세요? 두려워하지 마세요. 여러분에게 기쁜 소식을 전하러 왔습니다. 모든 백성들에게 큰 기쁨이 될 소식이에요. 기쁜 소식이 아니야. 오늘 밤 여러분의 구세주께서 다윗의 고울에 태어나셨어요. 바로 주님이신 그리스도입니다. 아니 그런 대단한 분이 이말 어디에서 태어나셨다는 거예요? 그런 소린 못 들었는데? 그리고 우리 마을은 보다시피 이렇게 작은 동네인걸요. 그곳에서 어떻게 갓난아이 하나가 포대기에 쌓여 구유에 누워있을 거예요. 잘 찾아보세요. 구유? 우리가 아는 그 말고요? 주님이 큰 궁궐 말고? 수많은 하늘 군대가 나타나 그 천사와 함께 하느님을 찬양했어요. 하늘 높은 곳에는 하느님께 영광, 땅에서는 그가 사랑하시는 사람들에게 평화. 천사인가 알려준 대로 가보자고. 근데 말이야, 우리도 아이는 고유에 안 눕히잖아. 정말 사실일까? 말이 되나? 그치만 우리 두 누나 천사님을 보았잖아. 가봅시다. 세상에, 말도 안 돼. 정말 아기가 고유에 누워있어. 자네도 보고 있지? 그러게 정말이구만. 여보세요. 당신의 아들은 구세주님이십니다. 네? 저희 아들이요? 무슨 소리이신지. 좀 전에 천사님이 나타나셔. 우리에게 알려주셨어요. 오늘 우리 구세주가 태어나셨다고요? 그래서 우리가 왔답니다. 오 하느님 감사합니다. 이렇게 자꾸 귀여운 아기가 우리를 구원하신다니. 마리아는 이 모든 일을 마음속 깊이 새겨 오래 간직했습니다.